ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ സോട്ടാൻ പേപ്പർ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യൂ എൻ എ ദിവസമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ആ പ്രോമിസ് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കൊക്കെ ആൻസർ തരാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് തന്നെ ആൻസർ കൊടുക്കാന്ന് വാസുരക്ഷ വാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയിരിക്കും ആൻസർ തരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് എഴുതേക്കും നമുക്ക് അൻപത് അൻപത്തി ആറ് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പലതും ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വായിക്കാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇഷാൻ സുഫീറിന്റെ ഒരു കമന്റ് ആണ് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി താങ്ക് യു കേട്ടോ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കുറെ മേക്കപ്പ് അല്ലേ മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ എന്തായാലും കുറച്ച് മേക്കപ്പ് എന്തായാലും എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നേ ഓക്കെ അടുത്ത ആള് നമ്മുടെ ഷാജു എം ജെ ആണ് അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഷാജു ഹായ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാജുവിന്റെ വൈഫ് ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് ഇടുന്നതെന്ന് എന്തായാലും ഷാജു ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹായ് അടുത്തത് സന്തോഷിന്റെ ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് അതുപോലെ ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റിച്ചി വീഡിയോ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായി ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് എനിക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തീർത്തതിന് ശേഷം സമാധാനപരമായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരണം എന്നാൽ എനിക്ക് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം താമസിയാതെ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് തരിക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷഫാന മൂസുന്റെ ഒരു കമന്റ് ആണ് ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ചേച്ചി ലിപ്പിന്റെ ബാക്ക് പിഗ്മെന്റ് കളർ പോകാൻ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന് ഞാൻ ലിപ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഷഫാന മൂസു ഹായ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലിപ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെന്ന ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടുന്നതാണ് അത് വൺസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുടി നീണ്ടു വരുന്നതിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു ഹെർണയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഇത് ഫലിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ അടുത്തത് രശ്മി ശങ്കർ കേട്ടോ രശ്മി അടുത്തത് അജിത് കുമാർ പറയുന്നു ഹലോ ഡീന് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു പിന്നെ രശ്മി കേശവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ രശ്മി രശ്മി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആൻസർ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും രശ്മിക്ക് വലിയൊരു ഹായ് കേട്ടോ ബിനു ആണ് ബിനു എന്റെ ചേച്ചിയുടെ പേരും ബിനു എന്നാ കേട്ടോ അപ്പൊ ലവ് യു ടു ടേക്ക് കെയർ പ്രീത സന്തോഷ് തീർച്ചയായിട്ടും സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് വരും എനിക്കും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് സമയക്രോണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായാലോ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെയും ഞാൻ ഓർത്തുള്ളൂ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലും ഫാബ്രിക് പെയിന്റ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇട്ട് അലക്കി എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് ഒന്നും ശകലം പോല
ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് ആ സമയം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ജി എൻ എം ആണ് ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് റീസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജെനുവിൻ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എൻ എച്ച് എസ് എൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജെനുവിൻ റീസൺ പറയണം അവരോട് അത് ഓരോ സമയവും നിയമം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സിനു പഠിച്ചിറങ്ങിയവർക്ക് പോലും വരാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ടി ഒ ഇ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറി വരാൻ പറ്റുന്നതിന് ഉള്ള റീസൺ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവരോട് പറയാൻ പറ്റണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നെന്ന് അപ്പൊ പ്രതീക്ഷ കൈവിടണ്ട പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ വയസ്സ് ഞാൻ പറയണല്ലേ കഴിഞ്ഞ എന്നാ പറയുന്നേ ഇതിനും പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി വൺ സന്തോഷമായില്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമായില്ലേ അടുത്തത് പൊന്നമ്മ എബ്രഹാം മൾട്ടി ടാലന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ദ അപ്രോച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബ്ലസ് യു ഓക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ മെസ്സേജ് വരുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കാണിക്കാം ഒരു ദിവസം കാണിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് സാരി ഉടുക്കുന്ന ആയിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉടുക്കാം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നായിരുന്നു കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാരി ട്രേപ്പിന്റെ ഇടാം കേട്ടോ ഹലോ ബിജി കുട്ടി അനിയത്തി കുട്ടി മറന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും മെസ്സേജ് കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ കാണാതിരുന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു കുട്ടി എവിടെ പോയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ജിൻസിക്കും ഫാമിലിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഫോർ ദ കേട്ടോ നല്ല സപ്പോർട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ വാവ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തിരക്കാണ് ചെറിയൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടില് നമ്മുടെ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇതും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ തിരക്കാണ് എന്നാലും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് എല്ലാവരോടും സപ്പോർട്ട് ആയത് ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം താങ്ക് യു അടുത്തത് വർഗീസ് അടുത്തത് സാറ ജഗപ്പ് ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ തിരിച്ചു ഒരു വലിയ അടുത്തത് ഹിമ എം നരേന്ദ്രൻ ആണ് ആന്റിന്ന് വിളിക്കണോ ചേച്ചി വിളിക്കണോ ഏതായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളത് നേരത്തെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ നിന്ന നിപ്പില് ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തോന്നി പെട്ടെന്ന് അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തുടങ്ങി അന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് ഒരു നിർബന്ധം അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടിലേക്ക് പോകാലൊന്നും എന്തോ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കോ നിർബന്ധം എന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പേര് കണ്ടുപിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നു സുരേഷോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ തപ്പി എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം റാണി ഡ്യൂട്ടിക്കും പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പേര് കണ്ടുപിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് കിട്ടു അത് അന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര എപ്പോഴെങ്ങാണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അത് എന്തോ ഒരു വാശി വാശിയല്ല എന്തോ ഒരു തോന്നലിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നേരെ വെളുത്തപ്പോഴേ ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ എന്താ പേരിട്ടേന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്താ പേരിട്ടേന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട പേരിട്ടുള്ള പേരിട്ടോളാനും പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഹരിത കിങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഹരിതക്കുട്ടി ഹായ് കേട്ടോ എന്റെ നാട് ചമ്പക്കുളം എന്റെ റിയൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലം ചമ്പക്കുളത്താണ് ആലപ്പുഴ ചമ്പക്കുളം എന്ന് പറയും സുരേഷിന്റെ വീടാണ് ചകനാശ്ശേരി ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച്
ചിലപ്പം എന്താ പറയുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് ചിലർക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന കാണത്തില്ല അങ്ങനെ പോയി വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇബേ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും വാങ്ങുന്നത് ലണ്ടനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സൗത്ത് ആളിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ പോയി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ സൗത്ത് ആളിൽ പോയി നേരെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അതൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് കുറെ പൈസ അവിടെയും പൊടിച്ചിട്ട് വരും മോനെ ഞാന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി സോ ഒയ് ടു ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല പക്ഷെങ്കില് ഒ ഐ ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനൊന്നും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാനത് ചെയ്യാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ ഐ എൽ ടി സിനെ കൂടുതൽ എളുപ്പ വന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നല്ല നല്ലതായിട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് നല്ല പക്ഷെ പിന്നെ സിന്ധു ഷാജി ചോദിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ട് തൊടാത്തത് പൊട്ട് തൊടാത്തതോ എന്താന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഞാൻ എനിക്കൊന്നൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങ് പൊട്ട് തൊടുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴിടെ തൊടാത്തയുടെ കേട് തീർത്ത് അന്ന് തൊട്ട് അല്ല എനിക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ആരും പൊട്ട് തൊടുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ യു കെ പിന്നെ ആരും പൊട്ട് തൊടത്തില്ല പൊട്ട് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് ചേച്ചിയുടെ കാണുമ്പോൾ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലെ തോന്നണു നല്ല ഞാൻ കാമാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോളെ ഞാൻ എന്നാ പറയാ ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ എല്ലാരും ഓർക്കാം ഞാൻ ഭയങ്കര കാമാന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ പുറത്ത് പക്ഷെ എല്ലാ കാമും പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്നാ സുരേഷ് ഭയങ്കര പാവാണ് എനിക്കാണ് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് ചുണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ചൂടാത്തില്ല പക്ഷെ സുരേഷിന്റെ അടുത്താ ചൂടാന്നല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ജാന്യ മരത്തല്ലേ കേറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റുഹുമാന ആ മോന്റെ പേര് അൻസൽന അത് മോന്റെ പേര് സനൽ ശരിക്കും അൻസൽന എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം പേരാണ് മോള് മുസ്ലിം ആണോ മുസ്ലിം പേരാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു പേരാണ് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി പേര് മത സൗഹാർദ്ദം ആയല്ലോ സഞ്ജു 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 ആ ഞങ്ങൾ അവനെ അവന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം സനൽ എന്നാണ് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് സഞ്ജുക്കുട്ടൻ അല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സനൽ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും എല്ലാം പേരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ മത സൗഹാർദ്ദമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അത് അറിയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ അവധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊറേ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മള് കുറച്ചു വിധം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാറ് സുരേഷാണ് കൂടുതലും എഡിറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും സുരേഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല മേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയി കാണിച്ചു തരണേ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സും എന്താ പറയുന്നേ ഹോം ടൂർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഹോം ടൂർ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടുത്തെ വെതർ മോശമാണ് മഹാമോശമാണ് എപ്പോഴും ഈരണ്ടായിരിക്കും പുറത്ത് മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഏപ്രിലോടുകൂടിയൊക്കെ നല്ല വെട്ടം വിളിച്ചൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും വെട്ടം വിളിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് കിടുക്കും അതാണ് ആഗ്രഹം കണ്ട അപ്പൊ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അടുത്ത നിഷ വർഗീസ് ചോദിക്കുകയാണ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് ടു ഗുഡ് താങ്ക് യു നിഷ താങ്ക് യു നിഷ
എനിക്കിഷ്ടം എന്താണ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ ഇഷ്ട പക്ഷെ വെള്ളപ്പൊക്കം വേണ്ട വെള്ളപ്പൊക്കം പേടിയാണ് ഭയങ്കര പേടിയാണ് വെള്ളമേ പേടിയാ എനിക്ക് കുട്ടനാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ വെള്ളം പേടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഴ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പ്രിയക്കുട്ടി ഒരുപാട് നന്ദി അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടം ചേച്ചിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്കൊരു അനീതി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഞാനാണ് ഏറ്റ ഇളയത് എനിക്കൊരു ചേച്ചിയാണുള്ളത് എനിക്കൊരു അനീതിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഉണ്ട് വേറൊരാള് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിക്കുട്ടിക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചോ വിളിക്കുന്ന വേറെ ആരും ചേച്ചിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞാവ ഉണ്ട് അടുത്ത മാസം ഒരു വയസ്സാകും അടുത്ത മാസം അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഞാൻ ഡെയിലി രാവിലെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അവന് ഇരുന്ന് കാണും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി അവൻ ഇരുന്ന് കരയും അപ്പം കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് ചക്രം ഉമ്മ കേട്ടോ അപ്പൊ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് ഇപ്പോഴേ തരുന്നു നിറയക്കുട്ടി ആൽബം ഞങ്ങളുടെ കൈവശം ഇവിടെ ഇല്ല നാട്ടിലാണ് രണ്ട് ആൽബം മൂന്ന് മൂന്ന് ആൽബം നാട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തവണ വെക്കേഷൻ ചെല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ജൂലൈ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് തുറന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഹൈ ഷീജ സുഖാണോ എനിക്ക് എന്തായാലും സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് സ്മൂതറിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പെർമനന്റ് സ്മൂതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് മുടി പൊഴിയും ആദ്യം മുടി പൊഴുന്ന തോന്നില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മുടി പൊഴിയും കേട്ടോ അതിലും നല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചുരുണ്ട മുടിയാണെന്ന് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ആ പൈസക്ക് പോയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ്നർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഡിഫൻസിംഗ് സ്പ്രേയോ മൂസോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അതിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്മൂതനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നന്നായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോകും പൊഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും വേണ്ടായിരുന്നു എന്നപ്പം ഓർക്കും പക്ഷെ നല്ലതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ദീന ചോദിക്കുന്നു യു എ യിലാണ് ഹായ് ദീന അപ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പൊ യു എ യിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഹെയർ നന്നായിട്ട് വരും പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലോഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വരുന്നില്ല നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെക്കാറ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വെതറിന്റെ ആയിരിക്കും ഞാനും അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേയോ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും കേട്ടോ രേഷ്ന ഹായ് മോള് മോള് യു കെ അല്ലേ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ സ്വാൻസിയിലാണ് ഞാൻ തുണി വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ എപ്പൊ പുറത്ത് പോലും തുണി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാറില്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തുണി കട കയറും അതെന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കടകളും തന്നെ കയറും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം സെയിൽ ഉണ്ടോ ഒക്കെ നോക്കും നല്ല നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാറാണ് പതിവ് മെയിൻ ആയിട്ടും എനിക്ക് ജമ്പേഴ്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എച്ച് ആൻ എമ്മിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അവർ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഡോറത്തി പെർക്കിൻസും വാലിസ് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ നിന്നേലും ഞാൻ എടുക്കും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി കെ മാക്സിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡെബ്നാംസ് അങ്ങനെയുള്ള കടകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടാറ് കൂടുതൽ ഞാൻ വാങ്ങി വാങ്ങിയേക്കുന്നത് എച്ച് ആൻഡ് എം അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് താരൻ മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് കൂടെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒറ്റ വേർഡ്സിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമുക്ക് അത് പ്രൊസീജിയർ വൈസ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം കുറെ പ്രൊസീജിയറും ഞാ
ഈസിയായിട്ട് <laughs> ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അതിന്റെ ക്രീംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്മൂത്തനിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹായ് നിഷ അനീതി കുട്ടി എന്നാണ്ട് സുഖാണോ അടുത്തത് മംഗളാക്ഷേണായി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിനർത്ഥം ഓൾറെഡി ഗ്രേ ഹെയർ ആയി തുടങ്ങിയോ അതോ നമ്മള് ജന്മന തന്നെ ചേർക്കില്ലേ ചെമ്പൻമുടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇനി ചെമ്പൻമുടി പോലെയുള്ള കളർ ആണല്ലേ റിയൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ട കിട്ടിയ മുടി പ്രൗഡ് ആയിട്ട് നടന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ളവര് നല്ല കറുത്ത മുടിയൊക്കെ തേണ്ട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്തും വേറെ കളർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലാതെ മുഴുവൻ കളർ മാറ്റി ബ്രോൺ കളർ ഒക്കെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെ ചെമ്പൻ കളറിൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ കിട്ടിയ മുടി എന്ന് വെച്ചാൽ കിടിലിനാണ് അഞ്ച് പൈസ പോലും മുടക്കാതെ കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പൻ മുടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറ് അല്ലാത്ത മുടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണം നടന്നു ഇനിയിപ്പോ ഗ്രേ ഹെയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഹെന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തും തീർച്ചയായിട്ടും ഡൈ ഉണ്ടെന്നാണ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൈലേക്ക് പോവാതെ ഹെന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ഹായ് സനോജ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെ സാധാരണ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ണം എന്താ പറയുന്നത് ദേഹത്തെ വണ്ണം കുറയുമ്പോഴേക്കും മുഖം നന്നായിട്ട് മെലിയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അത് വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കുറച്ച് തുടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എനിക്കറിയത്തില്ല അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെ ശരീര പ്രകൃതി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ എനിക്കൊരു ശക്കലം ഞാൻ വണ്ണം വെച്ചാൽ ആദ്യം കീർപ്പിടിക്കുന്ന എന്റെ കവളത്താണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടവും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ചോറ് കഴിക്കുക ചോറ് കഴിപ്പ് നിർത്തി അതെ ഇവിടെ കാലത്തെ ചോറ് മാത്രം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പം എത്ര കിലോ കുറഞ്ഞു സുരക്ഷ പത്ത് കിലോ കുറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കിലോ പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ പട്ടണ കയറുന്ന വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ചോറ് കുറച്ചു ഒരു ഇപ്പം ചോറ് കഴിക്കും ജസ്റ്റ് വൺ സ്പൂണ് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് കറികൾ എല്ലാത്തരം കറികളും കഴിക്കും കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അല്ല സുരക്ഷ കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും എല്ലാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം സുരേഷ് തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം കിട്ടി തുടങ്ങിയോ ഇൻകം കിട്ടി തുടങ്ങി ഇൻകം കിട്ടി തുടങ്ങി അതിനുള്ള നന്ദി എല്ലാവരെയും പറയിക്കുന്നു ഇൻകം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ നന്ദി എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് പൈസ കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു നിശ്ചയ ലവ് മാരേജ് അല്ലായിരുന്നു 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ തീർന്നു അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണത് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും തിരിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കേട്ടോ ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയോ ആയി തീർന്ന പോലെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ യൂട്യൂബിലെ എല്ലാ കമന്റ്സിന് മറുപടി തരാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മുടെ സമയവും എല്ലാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറ്റുന്നു തന്നെയല്ല ഒരു കമന്റിന് മറുപടി തന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് താഴെ താഴെ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് മിസ് ആകുന്നു യൂട്യൂബിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശകലം പാടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നമ്മുടെ പേജിൽ വന്നിട്ട് ഇൻബോക്സിൽ കമന്റ് തരുന്ന ആരെയും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാറില്ല കമന്റ് അല്ല ഇ
അതെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ ലൈവിൽ വരികയാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസമാണ് അതിനോടുകൂടി അന്ന് അന്നാണ് നമ്മുടെ ഗീവയുടെ വിന്നറെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏഴുപേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും വേറൊരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ട് ദേവാനുഗ്രഹത്താല് നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ലൈവിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ യു കെ ടൈം ഒരു മണിക്ക് അതായത് നാട്ടിലത്തെ സമയം ആറരയ്ക്ക് രാത്രി ആറര ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം ആറര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ലൈവിൽ വരും ആ സമയമാകുമ്പോ എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറും നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ കയറുന്ന സമയമല്ല ആ സമയമാകുമ്പോ എല്ലാരും ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു ടൈം ആയിട്ട് തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ കേട്ടോ എല്ലാരും കാണാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുക്കി കൂടി അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഉടനെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം ബൈ